এই যে একটা মোবাইল এর পারফরমেন্স বেশিরভাগটাই ডিপেন্ড করে থাকে এর প্রসেসরের ওপর আর এই প্রসেসর কোম্পানিগুলোর মধ্যে ওয়ান অফ দি টপ লেভেলের কোম্পানি হচ্ছে কোয়ালকমের স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসর কারণ আমরা যখন একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাই বেশিরভাগ ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ফোন সেটা ষাট হাজার টাকা দাম বলুন বা এক লাখ টাকা দাম বলুন বা দু লাখ টাকা দাম বলুন তাতে দেখা যায় কোনো একটা স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসর রয়েছে আবার একদম লোয়ার বাজেটে চলে আসুন পাঁচ হাজার টাকা বা দশ হাজার টাকা দামের কোনো না কোনো ফোনে আমরা পেয়ে যাই স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসর আর স্ন্যাপ ড্রাগনের প্রসেসরকে আমরা একদম ভালো জাতীয় প্রসেসর বলেই জানি এবং আমরা অলরেডি দেখেছি স্ন্যাপড্র্যাগনের বেশ কতগুলো নতুন নতুন প্রসেসর এসে গেছে যেমন স্ন্যাপড্র্যাগনের ছশো পঁয়ষট্টি স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো তিরিশ স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো তিরিশ জি স্ন্যাপড্র্যাগনের আটশো প্লাস আর এই নতুন নতুন প্রসেসরগুলো আনার পেছনে কারণও আছে কারণ স্ন্যাপড্র্যাগনের একটা লেভেল আছে তারা চাই সেই লেভেলটাকে ধরে রাখতে সবসময় এবং যে কারণে তাদের রিসার্চ টিম সবসময় চেষ্টা করে নতুন নতুন কিছু নিয়ে চলে আসার আর সেরকম স্ন্যাপড্র্যাগনের নতুন আরও তিনটে প্রসেসর বাজারে লঞ্চ করতে চলেছে এবং আমরা জানি যে দু হাজার সাল থেকে চালু হয়ে যাচ্ছে ফাইভ জির একটা বড় রকমের বিস্তার বা রাজত্ব বলা যায় হয়তো আমাদের এখানে বা বাংলাদেশে বা এখনও অনেক কান্ট্রি আছে যেখানে ফাইভ জির নামগন্ধ নেই কিন্তু তবুও এমন অনেক কান্ট্রি আছে যেখানে ফাইভ জি অলরেডি চলা শুরু হয়ে গেছে এবং বলা যায় কি আগামী এক দু বছরের মধ্যে যেখানে ফাইভ জি নেই সেখানেও ফাইভ জি চলে আসবে সেই কারণেই ফোন কোম্পানি বা প্রসেসর কোম্পানিগুলো উঠে পড়ে লেগেছে এই ফাইভ জি প্রসেসর মার্কেটে আনার জন্য এবং স্ন্যাপড্র্যাগন এটা করেও ফেলল যে টপ তিনটে যে প্রসেসর আনছে সেটা ফাইভ জি প্রসেসর যেটা হচ্ছে স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো পঁয়ষট্টি স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো পঁয়ষট্টি জি এবং স্ন্যাপড্র্যাগনের আটশো পঁয়ষট্টি এবং এই তিনটে প্রসেসরের মধ্যে একটা একদম ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের জন্য মানে স্ন্যাপড্র্যাগনের আটশো পঞ্চান্ন প্লাসকে আমরা এতদিন পর্যন্ত বেস্ট ভাবতাম তার থেকেও উপরে কাজ করবে স্ন্যাপড্র্যাগনের আটশো পঁয়ষট্টি আর দুটো মিড বাজেট সেগমেন্টের জন্য যেখানে ওই স্ন্যাপড্র্যাগন সাতশো তিরিশ আর স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো তিরিশ জি প্রসেসরগুলো দেখেছি যেমন রেডমি কে টোয়েন্টি বা রিয়েলমি এক্স টু ফোনগুলোতে ছিল প্রথমে কথা বলি স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো পঁয়ষট্টি বা স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো পঁয়ষট্টি জি এই প্রসেসরগুলো কেমন হতে চলেছে স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো পঁয়ষট্টি আর সাতশো পঁয়ষট্টি জিতে থাকছে ফাইভ জি ভ্যারিয়েন্ট মানে এইখানে ইন বিল্ড একটা মডেম বসানো থাকবে এর দামও হতে পারে কিন্তু এই মিড বাজেটের সেগমেন্টের দিকে যেমন ইন্ডিয়ান মানিতে কুড়ি থেকে তিরিশ পঁয়ত্রিশ হাজার রুপিজের মধ্যে বাংলাদেশে গেলে যেটা হয়তো পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ কে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে আমরা দেখতে পাবো তবে সাতশো পঁয়ষট্টি সাতশো পঁয়ষট্টি জি দুটোই যেহেতু ফাইভ জি প্রসেসর তাই এর আপলোড স্পিড আর ডাউনলোড স্পিড কতটা সেটা জেনে নেই স্ন্যাপড্র্যাগন সাতশো পঁয়ষট্টি ম্যাক্সিমাম যে ডাউনলোড স্পিড সেটা ওয়ান পয়েন্ট টু জিবিবিএস এটা ফোর জির কথাই বললাম কারণ এই যে প্রসেসরটা আপগ্রেড হয়েছে না এর জন্য কিন্তু শুধু ফাইভ জির স্পিডটা বাড়ছে না এর জন্য ফোর জির স্পিডটাও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সুতরাং এই প্রসেসরটা যে মোবাইলে আসবে সেই মোবাইলের নেট আগের তুলনায় একটু ফাস্ট কাজ করবে এবং স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো পঁয়ষট্টি জি যেটা সেখানেও কিন্তু এই সেম ওয়ান পয়েন্ট টু গেগাবিট পার সেকেন্ড স্পিড পাওয়া যাবে ফোর জিতে তবে ফাইভ জিতে স্পিডটা হবে থ্রি পয়েন্ট সেভেন গেগাবিট পার সেকেন্ড এবং এখানে যে গ্রাফিক্সের প্রসেসরটা মানে এখানে গেম খেলতে গেলে বা ভিডিও দেখতে গেলে যে গ্রাফিক্সের পারফরমেন্স সেখানে রয়েছে অ্যাড্রিনো সিক্স টোয়েন্টি জিপিইউ এখানে বলে রাখি যে স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো তিরিশ জি যে প্রসেসরটা ছিল বা স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো তিরিশ যে প্রসেসরটা ছিল সেখানে ছিল অ্যাড্রিনো সিক্স ওয়ান এইট মানে ছশো আঠেরো এবার সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ছশো কুড়ি সুতরাং গ্রাফিক্সের পারফরমেন্সও আর একটু লেটেস্ট পারফরমেন্স আমরা পাব এবং এখানে ইউজ করা হয়েছে ক্রায়ো ফোর কোর যার হাইয়েস্ট স্পিড পাওয়া যাবে টু পয়েন্ট থ্রি গেগাওয়ার্স এটাও কিন্তু ওই স্ন্যাপড্র্যাগন সাতশো পঁয়ষট্টি আর সাতশো পঁয়ষট্টি জি দুটোতেই সেম পারফরমেন্স দেবে সুতরাং স্ন্যাপড্র্যাগন সাতশো তিরিশ বা সাতশো তিরিশ জিতে আমরা পেয়েছিলাম টু পয়েন্ট টু গেগাওয়ার্স পর্যন্ত হাইয়েস্ট স্পিড সেখান থেকে বেড়ে এবার দাঁড়াচ্ছে টু পয়েন্ট ফোর গেগাওয়ার্স আগে ছিল ক্রায়ো ফোর সেভেন্টি সিপিইউ টেকনোলজি আর এবার সেটা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ক্রায়ো ফোর সেভেন্টি ফাইভ সিপিইউ টেকনোলজিটা সুতরাং আপগ্রেডেশনটা বেশ খানিকটা হচ্ছে এটাও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সিপিইউ জিপিইউ এর পর চলে আসি এর ইআই পারফরমেন্সের দিকে এই স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো তিরিশ বা সাতশো তিরিশ জিতে কি ছিল আগে বলে রাখি এখানে ছিল হেক্সাগন ছশো অষ্টআশি পারফরমেন্সের এআই টেকনোলজি এবার ওই হেক্সাগনটাকে বাড়িয়ে হেক্সাগন সিক্স মানে ছশো ছিয়ানব্বই করে দেওয়া হয়েছে এই স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো পঁয়ষট্টি বা স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো পঁয়ষট্টি জিতে ত
এবং এই স্ন্যাপড্র্যাগন সাতশো পঁয়ষট্টি এবং সাতশো পঁয়ষট্টি জি দুটোই কিন্তু সাত ন্যানোমিটার টেকনোলজির উপর তৈরি যেখানে স্ন্যাপড্র্যাগনের সাতশো তিরিশ এবং সাতশো তিরিশ জি এই দুটো ছিল আট ন্যানোমিটার টেকনোলজির উপর তৈরি সুতরাং এবার ব্যাটারি এফিসিয়েন্সি আরও বেড়ে যাচ্ছে এই স্ন্যাপড্র্যাগন সাতশো পঁয়ষট্টি বা সাতশো পঁয়ষট্টি জিতে সুতরাং আগের ওই চার হাজার এমএইচ ব্যাটারিতেই আমরা আরও অনেক বেশিক্ষণ ধরে ব্যবহার করতে পারবো এবং তারা জানাচ্ছে যে আগের থেকে ব্যাটারি সাইকেলটা প্রায় দুশো দিন বেড়ে যাবে ব্যাটারি সাইকেল মানে একশো পার্সেন্ট থেকে জিরো পার্সেন্ট হওয়াকে একটা সাইকেল ধরে এরকম দুশোটা সাইকেল বেড়ে যাবে ব্যাটারি পারফরমেন্সে সুতরাং একটা প্রসেসর কত দিকে যে ইম্প্রুভ করে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে তাই এবার চলে আসি এর ডিসপ্লে ফাংশনে যে এটা কতটা ভালো ডিসপ্লে সাপোর্ট করতে পারবে স্ন্যাপড্র্যাগন সাতশো পঁয়ষট্টি এবং সাতশো পঁয়ষট্টি জি দুটোই কিন্তু আলট্রা এইচডি এবং কিউ এইচডি রেজলিউশনের ডিসপ্লে সাপোর্ট করতে পারবে এখানে একটু দুঃখবোধ জাগাতে হচ্ছে কারণ এটুকু আশা করেছিলাম যে এই লেটেস্ট স্ন্যাপড্র্যাগন সাতশো পঁয়ষট্টি সাতশো পঁয়ষট্টি জিতে অন্তত পক্ষে নব্বই হার্স রিফ্রেশমেন্ট রেশিওটা সাপোর্ট করতে পারত কিন্তু দুঃখের বিষয় এটা সিক্সটি হার্স রিফ্রেশমেন্ট সাপোর্ট করবে তবে এখানে বলে রাখি এর ক্যামেরা হাইয়েস্ট একশো বিরানব্বই মেগাপিক্সেল পর্যন্ত সাপোর্ট করবে অলরেডি তো স্ন্যাপড্র্যাগন সাতশো তিরিশ জি নিয়ে এমআই সি সি নাইন প্রো একশো আট মেগাপিক্সেল সাপোর্ট করিয়ে দিয়েছে যদিও এগুলো এক একটা মেগাপিক্সেল গেম মেনলি ক্যামেরা ডিপেন্ড করে তার সেন্সরের ওপর তার সেন্সর সাইজের ওপর তার অ্যাপারচারের ওপর এরকম কতগুলো বিষয়ের ওপর মেগাপিক্সেলটা খুব বেশি একটা ম্যাটার নয় তবে এখানে ইউএসবি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ভার্সনটা সাপোর্ট হবে মানে ডাটা ট্রান্সফার স্পিডটাও বেড়ে যাবে এবং এখানে হাইয়েস্ট এলপি ডিডিআর ফোর এক্স র্যামের ভেরিয়েন্ট সাপোর্ট করতে পারে এলপি ডিডিআর ফাইভ কিন্তু সাপোর্ট করবে না এই স্ন্যাপড্র্যাগন সাতশো পঁয়ষট্টি বা সাতশো পঁয়ষট্টি জিতে এবং হাইয়েস্ট ব্লুটুথ ভার্সন ফাইভটা সাপোর্ট করবে এবং এনএফসিও সাপোর্ট করবে এখানে এবার চলে আসে স্ন্যাপড্র্যাগনের ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের প্রসেসর লেটেস্ট আটশো পঁয়ষট্টি প্রসেসরটাতে যেখানে থাকছে কিন্তু অলরেডি ফাইভ জি ইমপ্লিমেন্টেড মডেম ইনবিল্ড মানে এক্স ফিফটি ফাইভ মডেমটা এর মধ্যে অলরেডি লাগানো থাকবে আলাদা করে আর লাগাতে হবে না এবং স্ন্যাপড্র্যাগনের এই আটশো পঁয়ষট্টির হাইয়েস্ট ডাউনলোড স্পিড পাওয়া যাবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ গেগাবিট পার সেকেন্ড এবং এর আপলোড স্পিডটা পাওয়া যাবে থ্রি গেগাবিট পার সেকেন্ড পর্যন্ত এবং এখানে সিপিউতে ব্যবহার করা হয়েছে লেটেস্ট ক্রায়ো ফাইভ এইটটি ফাইভ সিপিউ মডেলটা যার হাইয়েস্ট স্পিড পাওয়া যাবে টু পয়েন্ট এইট ফোর গেগাওয়ার্সের এটা বোঝা যাচ্ছে যে স্ন্যাপড্র্যাগন আটশো পঞ্চান্ন প্লাসের থেকেও এটা যথেষ্ট বেশি ফাস্ট হবে এবং এখানে বলে রাখি এর যে গ্রাফিক্সের পারফরমেন্স লেটেস্ট রিসেন্টলি লঞ্চ করা অ্যাড্রিনো ছশো পঞ্চাশের গ্রাফিক্সটাও এই স্ন্যাপড্র্যাগনের আটশো পঁয়ষট্টিতে দেওয়া রয়েছে এবং এই প্রসেসরটাও সেই আগের মতো সাত ন্যানোমিটার টেকনোলজিতেই আছে যদিও আশা করছি যে কিছুদিনের মধ্যেই পাঁচ ন্যানোমিটার টেকনোলজি বা ছ ন্যানোমিটার টেকনোলজি আমরা দেখতে পাবো কারণ এগুলো আরও অ্যাডভান্স হয়ে যাবে যদিও এগুলো আমরা যত তাড়াতাড়ি ভাবতে পারি রিসার্চে দেখতে গেলে এই এক ন্যানোমিটার কমানোর জন্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে হাজার হাজার সায়েন্টিস্টরা রিসার্চ করছে তাই এই ব্যাপারটা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয় একটা মজার ব্যাপার হলো যে এর যে ডিসপ্লে এই ডিসপ্লেতে সাপোর্ট করবে ওয়ান ফর্টি ফোর হার্স রিফ্রেশমেন্ট রেশিও এখানে সত্যি স্যাটিসফাইড কারণ অলরেডি আমরা শুনেছিলাম যে একশো কুড়ি হার্স রিফ্রেশমেন্ট রেশিও হল ডিসপ্লে রেডমি কে থার্টি বা রিয়েলমি এক্স ফিফটি এইসব মোবাইলগুলোতে আসতে চলেছে সুতরাং আমরা আশা করছি যে রিফ্রেশমেন্ট রেশিও বেশি হবে এরকম জিনিসই আমরা ফ্ল্যাগশিপ মোবাইলগুলোতে দেখতে চাই আর ওয়ান ফর্টি ফোর হার্স রিফ্রেশমেন্ট রেশিও হওয়া মানে কিন্তু যথেষ্ট ভালো সেখানে পারফরমেন্স আরও স্মুথলি হবে এবং এখানে এইট কে ভিডিও রেজলিউশনের রেকর্ডিং করা যাবে এবং নাইন সিক্সটি এফপিএস এর আনলিমিটেড টাইম ধরে ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারবেন এবং ক্যামেরায় হাইয়েস্ট দুশো মেগাপিক্সেল পর্যন্ত সাপোর্ট হবে এবং এখানে র্যাম ফ্যাসিলিটিতে এলপি ডিডিআর ফাইভ এক্স র্যাম ভার্সনটাও সাপোর্ট করবে মানে এর স্পিডটা মারাত্মক হবে এখনও পর্যন্ত যতগুলো লেটেস্ট টেকনোলজি সবগুলোই এই প্রসেসরটাই ভরে দেওয়া রয়েছে সুতরাং এই প্রসেসর নিয়ে যে ফোনগুলো আসতে চলেছে সেগুলো মারাত্মক পারফরমেন্স দেবে এবং অলরেডি আমরা জেনে গেছি যে রিয়েলমির আপকামিং একটা ফোন এই দু হাজার সালে জানুয়ারি মাসেই আসতে চলেছে যেটা এই স্ন্যাপড্র্যাগনের আটশো পঁয়ষট্টি প্রসেসর নিয়ে আসবে এবং এমআই টেন সেখানেও থাকবে এই স্ন্যাপড্র্যাগনের আটশো পঁয়ষট্টি প্রসেসরটাও এবং অপর রেনো সিরিজের একটা ফোনও আসতে চলেছে স্ন্যাপড্র্যাগন আটশো পঁয়ষট্টি প্রসেসর নিয়ে যেটাও লঞ্চ করতে চলেছে এই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সুতরাং এইগুলো দাম কেমন হয় এবং এর বাস্তব এক্সপিরিয়েন্সটা স্ন্যাপড্র্যাগন আটশো পঞ্চান্ন প্লাসের থেকে কতটা ভালো হয় এটুকুই দেখার তবে দ
বা তার থেকে কোনো ভালো প্রসেসর নিয়ে রিয়েলমির মতোই কোনো একটা ব্র্যান্ড হয়তো কুড়ি তিরিশ হাজার রুপিজের মধ্যেই চলে আসবে আপনাদের কি মনে হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে আরও নতুন কোনো ইনফরমেশন নিয়ে